A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English literature of class three, and today I am going to introduce you first chapter Three Little Pigs. It is your pen paper test chapter. It is your pen paper test chapter. It will come in your periodic test one exam. Okay, student, ये आप लोगों का pen paper test का chapter है. ये आपके periodic test one में आएगा सो यू ऑल विल प्रिपेयर दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड यू ऑल विल राइट डाउन नोट्स इन योर बुक एंड योर कॉपी बोथ ओके स्टूडेंट्स इसलिए इनके नोट्स में आपको सेंड करूँगी उसमें कॉपी में और बुक में दोनों में आप लोग प्रॉपरली अच्छी हैंड राइटिंग में आप इसको नोट डाउन करोगे क्योंकि ये आपका पेन पेपर टेस्ट का चैप्टर है What is the chapter? The three little pigs. What is the chapter? The three little pigs. Now you all open your chapter, chapter one. Three little pigs. Three little pigs. It is a story of three brothers. Three brother pigs. Okay. It is a story of three brother pigs. Okay. They built their house own. They built their own. Houses. First pig built his house with straw. Second pig built his house with sticks. And third pig, eldest pig, built his house with stones. So his house was strong. Okay. He was intelligent. He was an intelligent. Eldest pig was intelligent. A big bad wolf came into first. pig's house he said will you let me in then first pig said no so he was angry the wolf was angry and he put down his house okay he put down his house and broke his house and first pig ran away to the next pig his brother his house was built with sticks so bad wolf ran behind him and follow him to the next pig so then what happened next pig was in his house his brother came there and then bad wolf followed and said will you let me in they both said no then he huffed and puffed and put down the stick house also usne stick house ko bhi kya kiya tod diya gira diya then they both ran away to the eldest pig eldest brother and they were said there the eldest pig the eldest pig fought with his mind and he Killed to the bad wolf. Okay, ये story किसकी है? Three little pigs की है, ठीक है? वो तीनों pigs क्या करते हैं? वो तीनों भाई होते हैं. उनमें से जो बड़ा वाला भाई होता है ना, वो बहुत समझदार होता है. वो तीनों अपना घर बनाते हैं. पहला जो क्या करता है? Straw, यानी घास फूस से अपना घर बनाता है. दो दूसरा वाला भाई होता है, वो अपना घर sticks यानी लकड़ियों से बनाता है. तीसरा वाला भाई बहुत समझदार होता है वो इसलिए पत्थरों से अपना बहुत मजबूत घर बनाता है फिर क्या होता है एक दिन एक बैड बुल्फ आता है वो पहले छोटे भाई के पास जाता है जिसका घर स्ट्रॉ से बना होता है घास फूस से बोलता है क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे तो डर जाता है बोलता है नहीं मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूँगा तो उसका घर गिरा देता है और वहाँ से भाग तो क्या करता है जो पिग होता है छोटा भाई होता है वो दौड़ के जाता है अपने दूसरे वाले भाई के पास घर में चला जाता है उसका दूसरा वाल वाले जो वाला ब्रदर होता है उसका हाउस किससे बना होता है स्टिक्स यानी लकड़ियों से बना होता है फिर बैड बुल्फ वहाँ भी उसके पीछे पीछे जाता है उसको फॉलो करता हुआ और बोलता है क्या तुम लोग मुझे अंदर आने दोगे वो बोलता है नहीं मैं अंदर नहीं आने दूँगा फिर वो गुस्सा करने लगता है और उसका भी हाउस भी कमज़ोर होता है लकड़ी का बना होता है स्टिक्स का उसको तोड़ देता है फिर क्या होता है अब वो दोनों दो भागते भागते अपने थर्ड माने एल्डेस्ट ब्रदर के पास जाते हैं जो सबसे बड़ा भाई होता है और वो दोनों वहाँ जाके छुप जाते हैं अब बैड बुल्फ आता है और उस 
देखता है उसको वो बोलता है मुझे अंदर आने दो तीनों भाई चिल्लाते कि नंदा रानी नहीं देंगे फिर क्या करते हैं वो बहुत गुस्सा करता है हाफ डैंड फाट बहुत हाँपता है बहुत गुस्सा करता है बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका हाउस तोड़ नहीं पाता क्यों क्योंकि उसका हाउस स्टोन्स का बना होता है पत्थरों का पत्थर इतने मजबूत होते हैं वो नहीं टूटते तो क्योंकि वो बुद्धिमान होता है इसलिए पहले से वो जानता है कि हम अगर अपना घर मजबूत बनाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे फिर तीनों भाई उसके यहाँ जाते हैं और क्या करता है ना वो बड़ा भाई इतना बुद्धिमान होता है उसको बैड बुल्फ को क्या करता है अब माइंड से फाइट करता है और उसको चिमनी से वो आता है और उसके नीचे वो बड़ा सा पॉट रख देता है उसमें बॉयल पानी रहता है जब बैड बुल्फ आता है चिमनी से आता है और चिमनी किसको बोलते हैं जो आग के ऊपर एक पाइप लगाया जाता है उसको चिमनी बोलते हैं ना बेटा तो वो जब चिमनी से नीचे आता है नहीं आ पाता है चिमनी सोचता है मैं चिमनी से नीचे जाऊँ चिमनी से आता है और नीचे वो क्या करता है ना एक बहुत बड़ा सा पॉट रख देता है उसमें वाटर बॉयल होता है पानी उबलता रहता है और उसमें बैड बुल्फ गिर जाता है और वो मर जाता है इस तरह वो अपने माइंड से फाइट भी करता है तो वो इसलिए हमें हमेशा अपने वी शुड यूज़ ऑलवेज अवर माइंड जब भी हम वर्क करते हैं ना इसका मॉरल क्या है वी शुड यूज़ अवर माइंड हमें अपने माइंड से काम वो करना चाहिए इसलिए बड़ा भाई उसका समझदार होता है इंटेलिजेंट होता है इसलिए वो क्या करता है वो बच भी जाता है और वो बैड बुल्फ को मार भी देता है ओके स्टूडेंट्स तो हैव अ लुक ऑन इट चैप्टर वन द थ्री लिटिल पिक्स इट इज अ स्टोरी ऑफ थ्री लिटिल पिक्स दे वर ब्रदर्स दे ऑल बिल्ड देयर हाउसेज एल्डर पिक वॉज इंटेलिजेंट he built his house with stones so that bad wolf did not put down his house and they all were safe okay students now you all pick out your book and i am going to explain you this story and we are going to enjoy this story beta ye story bahut kya hai enjoyable hai ye story bahut beautiful story hai ये आप में इस आपको मॉरल देती है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए अपने माइंड से वर्क करना चाहिए अगर कोई भी परेशानी आती है तब हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स स्टार्ट लेट्स रीड द चैप्टर वन द थ्री लिटिल पिक्स ओके द थ्री लिटिल पिक्स यू ऑल ओपन पेज नंबर सेवन द थ्री लिटिल पिक्स ओके नाउ रीड Once upon a time there were three pigs one pig built himself a house with straw the other pig built himself a house with sticks and the third pig built his house with stones once upon a time three little pigs teen chote pig once upon a time ek bar ki baat hai there were three pigs teen pigs the teen pigs the वन पिग बिल्ट हिमसेल्फ अ हाउस विद स्ट्रॉ पहले पिग ने छोटे पिग ने अपना घर खुद घास फूस से बनाया और दूसरे पिग ने अपना घर लकड़ियों से बनाया और तीसरे बड़े भाई ने बड़े पिग ने अपना घर पत्थरों से बनाया वन डे अ बिग बैड बुल्फ केम टू द डोर ऑफ द स्ट्रॉ हाउस एंड सेड लिटिल पिग विल यू लेट मी इन द लिटिल पिग सेट नो बाई द हेयर ऑन माई चिन आई चिन चिन आई वोंट लेट यू इन द वुल्फ गॉट एंग्री सो ही हफ्ट एंड ही पफ्ट एंड ही प्लू द स्ट्रॉ हाउस डाउन ओके वॉट हैपन एक दिन क्या होता है कि एक गंदा सा बड़ा सा बेकार बदमाश भेड़िया आता है और वो पहले पिक के पास जाता है छोटे पिक के पास जिसका घर घास फूस से बना होता है वो बोलता है क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे तो क्या कोई भेड़ियों को बोलेगा अंदर आओ वो तो जानता ही मुझे मार देगा तो बोलता है नो किसी भी कीमत में नहीं द बेटा इसका मतलब क्या होता है ये एक प्रोवोव है बाई द हेयर ऑन माई चिनाए चिन चिन क्या पढ़ेंगे इसको बाई द हेयर ऑन माई चिनाए चिन चिन इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर नहीं किसी भी कीमत पर नहीं मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अंदर आने नहीं दूंगा तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है हब डन पब्ड मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था ना हब डब पब्ड मत होता है जोर से गुस्से में जब इंसान सांसें लेता है ना उसको बोलते हैं हब डन पब्ड 
तब उसे बहुत जोर जोर वो गुस्से में सांसें लेता है और वो क्या करता है गुस्से में स्ट्रॉ हाउस को नीचे गिरा देता है ठीक द थ्री द लिटिल पिग रैन टू द हाउस मेड ऑफ स्टिक्स एंड हाइड देयर विद हिज ब्रदर द लिटिल पिग रैन टू द हाउस जो लिटिल पिग होता है वो जल्दी जल्दी क्या करता है स्टिक्स वाले हाउस की तरफ जाता है दौड़ता हुआ अपने भाई के पास द बिग बैड बुल फॉलोड हिम टू हिज ब्रदर्स हाउस जो बिड बिग बैड बुल्फ होता है वो उसका पीछा करता है उसके दूसरे भाई के घर में ही आक्स द टू लिटिल पिक्स टू लेट मी इन बट बोथ ऑफ देम सेट नो ही आक्स द टू लिटिल पिक्स वो फिर क्या करता है दोनों भाइयों से पूछता है मुझे अंदर आने दो दोनों भाई क्या कहते हैं नो दोनों भाई कोई कोई बुल्फ को बोलेगा कि अंदर आओ उसको तो पता है बुल्फ क्या करेगा उसको मार के खा जाएगा सो पेज नंबर एट पैराग्राफ थर्ड थर्ड पैराग्राफ इज हम नाउ गोइंग टू स्टार्ट ओके स्टूडेंट्स सो वंस अगेन द बुल्फ गॉट एंग्री एंड ही हब्ड एंड ही पब्ड एंड ही ब्लू द स्टिक्स हाउस डाउन फिर क्या होता है सो वंस अगेन एक बार दोबारा जो वुल्फ होता है वो गुस्सा हो जाता है और हाँपता है और क्या करता है स्टिक हाउस को भी नीचे गिरा देता है ओके okay, स्टूडेंट्स फिर क्या होता है अब बेटा रेस्ट द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इट ऑन नेक्स्ट वीडियो ओके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगी आपका क्लास वर्क क्या है बेटा पेज नंबर सेवन और पेज नंबर एट और जितना और पेज नंबर नाइन आप इनमें हार्ड वर्ड्स लिख के हार्ड वर्ड्स में वर्ड मीनिंग लिखोगे ठीक है गूगल से सर्च करोगे या तो डिक्शनरी कंसर्ट करेंगे आप और उसको राइट डाउन करके आप उसकी फ़ोटो खींच के आप वर्ड में मीनिंग लिख दोगे बेटा वर्ड की मीनिंग आपको आना बहुत ज़रूरी होता है ये आपको हेल्प करता है अगर आपको वर्ड की मीनिंग नहीं आती आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा ठीक है उस दिन भी मैंने लाइव क्लास में आप लोगों को हार्ड वर्ड्स इसीलिए आप लोग के साथ डिस्कस किए थे आप लोग को बताया था लेकिन आपको प्रॉपरली बेटा आना चाहिए इसलिए आप हार्ड वर्ड्स की मीनिंग लिखोगे एंड यू विल सेंड इट टू मी एज अ क्लास वर्क मैं आपको नोट्स भेजूंगी वो नोट्स आप मुझे होमवर्क में नेक्स्ट डे यू विल सेंड इट टू मी ओके स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे